சென்னையில் புதுசாக துவக்கப்பட இருக்கிற சினி உலகம் சேனலுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் காட் பிளஸ் வணக்கம் என்னது சினி உலகம் அந்த எபிக்ஷன் அன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு வாய்த்த கலக்கல் அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஸ்னேகன் மோகன் மூக்கு நோண்டி மோகன் என்னென்னமோ போடுறாங்க எல்லாருமே மகள் எதுக்கு ரேஷ்மா மட்டும் தோழின்னு சொல்றீங்க நல்ல ஒரு தோழி ஸோ நான் அவங்கள அப்படி கட்டிட்டு அப்படி நெத்தியில மொத்தம் கொடுக்கறது கூட என்ன தர்ஷன் குரலே காணும் ஒன்று சத்தமே கேட்கல ஒன்று ரொம்ப கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரே சத்தம் ஒரு டைம்ல வந்து சரவணன் சும்மா உங்க உடல் மொழியை கிண்டல் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருந்தீங்க சமையல் பண்ணும்போது நாம் போய் ஏதாவது கேட்கும்போது இப்போ வாய் முடிஞ்ச அப்படி போ பொத்தின் போ அப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது நீ வெளியே போறியா வணக்கம் சினி உலகம் இ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் அவர் எவர் யூத் நைனா மிஸ்டர் மோகன் வைத்யா வணக்கம் சார் வணக்கம் மௌனே அப்படி கிர நல்லா இருக்கியா நீங்க எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன்ப்பா அதான் நைனான்னு சொன்னா அப்புறம் வேற எந்த மாதிரி பேச முடியும் என்னனாவே இந்த பாஷை வந்துருது கண்டிப்பா வந்துருது அதையே நான் கேக்குறேன் கேட்காத ஒண்ணும் பதில் சொல்ற மாதிரியே இல்ல பதில் சொல்லி சொல்லியே தலைவலியா கிட்ட நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா கேக்குறதுக்கு ட்ரை பண்றேன் நீ ட்ரை பண்ணாத முயற்சி பண்ணு எதிர்பார்த்தீங்களா <laughs> 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 இதுக்கான கேள் பதில் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் நாமினேஷனில் ஒருத்த யாருடைய பேரெல்லாம் வருதோ அந்த எவிக்ஷன் டே அன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ஒரு வயத்த கலக்கல் நான் போயிடுவேனா நீ போயிடுவேனா யார் போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வயத்த கலக்கல் இருக்குது எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் எனக்கு தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்தா அபி ஒரே அழுகு அந்த வாரம் விழுந்து விழுந்து அழகா என்ன எனக்கு நான் போயிடுவேன் வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் போல நான் வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் என்னென்ன போனேன் என்னடி போய் என்ன போகுதுல நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கேன்னு உள்ள அதை நீ டிசைட் பண்ணாத மக்கள் டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஒரு பயம் அந்த ஒரு கலக்கம் அந்த ஒரு வருத்தம் எல்லாமே உண்மையாக இருக்கக்கூடியது ஆஸ் பிகாஸ் நம்மளாம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் ஓகே அதனால் அந்த ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வெளியே வந்து ஓகே வெளியே வந்தாச்சு நான் ஹாப்பின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாச்சும் இருந்துருக்கலாமே நினைக்கிறீங்களா உண்மையாகவே எந்த மனுஷனும் ஹாப்பின்னு நினைக்க மாட்டோம் ஓகே நான் எல்லாருக்குமே நூறு நாட்கள் வரைக்கும் இருக்கணுங்கிற ஆசை உண்டு எல்லாருக்கும் நான் வந்து நான் வந்து ஒரு ஐம்பது நாளாவது நான் இருப்பேன்னு நினச்சி இருந்தேன் நான் நிச்சயமாக எனக்கு வந்து எல்லாரையும் விட எனக்கு வந்து ரொம்ப ஷாக்கு ஜாஸ்தியாச்சு ஏன் நம்ம எல்லாம் ஏன் இது பண்ணாங்க எவிக்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு ஒன்றும் தப்பு பண்ணலையே நான் அப்படிங்கும்பொழுது சரி ஏதோ நடந்திருக்கலாம் நம்மக்கிட்டேருந்து ஏதோ சில பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வீக்னஸாக தெரி தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதனால தான் நம்மளை ஓட் பண்ணாமல் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பட் அந்த ஓட் போடாத நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய இதயம் கணிந்த நன்றிகள் நன்றிகள் நன்றி ஸோ மோகன் சார் வந்து நாங்கள் அந்நியன் படத்தில் பார்த்துருக்கோம் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே சில நேரத்தில் அந்நியனாகவே அவர் மாறிடுறாரு திடீர்னு ரொம்ப கோவப்படுறாரு அழகிறாரு சந்தோஷமாக பேசுகிறாரு கமல் சார் சொன்ன வார்த்தையை கவனிச்சிங்களா இன்றைக்கி மும்முகங்கள் இருக்கே உங்களுக்கு உங்களுக்கு மும் என்ன முக்குரல் மன்னனாக இருக்கீங்களே அப்படின்னாரு அழுமையாக நான் நேச்சுரலாகவே ரொம்ப ஜாலியஸ்ட்டு பர்சன் தான் ரொம்ப ஜாலியாக தெரிஞ்சது அது நிறைய இடத்துல ஆமாம்மா நான் நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ இப்போ இந்த வயசுலேயும் நான் எங்கேயாவது ஒரு ஃபாரின் போனேன்னா அங்கே என்ன தீம் பார்க் இருக்குது அங்கே போய் விளையாடணும் அந்த ஆசையெல்லாம் உண்டு ரொம்ப ஸோ முடிஞ்ச அளவு நான் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுவேன் அந்த மாரியும் அழக வச்சுட்டாங்க உங்களை ஆமாம் அழக வச்சுட்டாங்க சரி இப்போ உங்களை வெளியே வந்ததால் கேட்குறேன் இப்போ உங்களை அழக வச்சு நிறைய வாட்டி அழக வச்சுட்டா நான் யாரை சொல்லுவீங்க சார் நோ கமெண்ட்ஸ் நோ கமெண்ட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ நீங்கள் உள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக பாட்டெலாம் பாட்டிட்டு இருந்தீங்க ஆரம்ப காலத்தில் பாட்டெலாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ போக போக அந்த பாட்டு சொல்லி கொடுக்குற விஷயம்லாம் ரொம்பவே கம்மி ஆகிடுச்சு எதனால் அது எதனாலனா என்ன இதுலேயும் ரொம்ப சேர்த்துக்கலையோங்கிறாப்பில் ஃபீல் ஆச்சு சாண்டியும் கவினும் ஓகே அவங்களே நிறைய பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ என்ன அதுலேருந்து அவாய்ட் பண்ணிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு ஓகே 
ஸோ இப்போ சாண்டி வந்து உங்களை பற்றி நிறைய பாட்டெலாம் பாடியிருக்காரு சப்போஸ் நீங்கள் சாண்டிக்காக ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு டெடிக்கேட் பண்ண இல்லை பாடணும்னா என்ன பாட்டு சொல்லுவீங்க சார் அந்த மாதிரி எனக்கு உடனே வராது இல்லை ஏதாச்சும் சினிமா பாட்டு அவர் அவர் வந்து ஓனாக லிரிக்ஸ் எழுதி பாடுறாரு சார் நிதி யோசிச்சு வச்சுங்க கடைசியாக பாடிக்கலாம் நம்ம சாண்டிக்காக ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு டெடிக்கேட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று தெரியுமா சாண்டி பாடும்போது நிறைய வார்த்தைகள் நானும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த கிரெடிட் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை எனக்கு உள்ள நானும் நிறைய வார்த்தைகள்லாம் உங்களை பற்றி பாடும்போது நீங்களே கொடுப்பீங்களா பாட்டு கொடுப்பேன் இப்போ மற்றவங்க கலாய்க்கிறதோட நம்மளே கலாய்ச்சிக்கிறது பெஸ்ட் இல்லை நம்ம வந்து கலாய்ச்சிப்போம் அவங்க கழுவி கழுவி இல்லை ஊற்றுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்மளே லைட்டாக கலாய்ச்சிக்கலாம் ஆமாம் கழுவிடுறது பெட்டர் ஓகே ஸோ நீங்கள் உள்ளே இருந்த வரைக்கும் ரொம்ப பர்டிகுலராக எங்களுக்கு ரொம்ப மோமெண்ட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபீலிங்ஸாக பேசின விஷயம் ஒரு டைமில் வந்து சரவணன் சும்மா உங்கள் உடல் மொழியை கிண்டல் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னார்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு வாட்டி அது மாதிரி பண்ணார் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணதை பார்க்கும்போது ஒரு நிறைய வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணாரானு ஒரு சந்தேகம் வருது அப்படியா நிறைய வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணாருங்கிறது இல்லை அது அன்னைக்கு ஏன் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு தெரியல மேபி அவர் பின்னாடி ஏதாவது பேசியிருக்கலாமோன்னு தோணுது எனக்கு ஐ எம் நாட் ஷோர் என்னென்னா அந்த நாமினேஷன் ப்ராசஸ்லாம் அதெல்லாம் பார்க்கல நான் ஆக்சுவலி ஸோ எனக்கு வேறு விதமான சில விஷயங்கள் சமையல் பண்ணும்பொழுது நான் போய் ஏதாவது கேட்கும்பொழுது இப்போ பாய் முடிஞ்ச அப்படி போ பொத்தின் போ அப்படின்னு அப்படிலாம் சொல்லும்பொழுது ரொம்பவே மரியாதை வந்து ரொம்பவே குறையிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு நீங்கள் அப்பயே கேட்கல அவர் கேட்டால் நான் அப்படி தான் வேணா கேளு வேண்டாடி போகணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறது எங்கே போய் மூஞ்சி வச்சுக்கிறது ஓகே கேப் கேப்டன் கிட்டே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இல்லை நான் கேப்டனாக இருந்து போதே அப்படி தான் நடந்திருக்கேன் ஓகே நம்மளுக்கு கஷ்டம் வந்தால் கடவுள்கிட்ட முறையிடுவோம் கடவுளுக்கே கஷ்டம் வந்தால் ஓகே எங்கே போய் முறையிடும் அது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் அதை நான் பெருசுப்படுத்த விரும்பலை ஓகே சரி இப்போ நம்ம நல்ல குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும்பொழுது நம்மளை கலாய்க்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க நம்ம கூட நம்மளை கழுவி ஊற்றுற ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க நம்ம கூட ஜாலியாக இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க நம்மளுடைய பண அவங்களுக்கு பணத்தேவை மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நம்ம எல்லோரையும் ஏற்றுக்கிட்டு தானே ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஓகே இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த பிக் பாஸ் நம் குடும்பம் அப்படின்னு நினச்சி இருக்கும்பொழுது அதில் பெருசாக ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக தோணலை ஓகே அதனால் நான் பெருந்தன்மையாக அதை எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ நான் ரொம்ப பெருந்தன்மையானது ஸோ சாண்டி உங்களை கிண்டல் பண்ணது வந்து நிறைய நேரத்தில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்துக்கிட்டீங்க பட் சில நேரத்தில் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி மற்றவங்ககிட்டே நீங்கள் சொல்லி அழுறது மாதிரி பார்த்துருக்கோம் அந்த இன்ஃபேக்ட் சொல்லலாம் அந்த பெய் டாஸ்க் அப்போ ஸோ எதனால் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் ரொம்ப டூ மச்சாக இருந்துச்சு தெர் இஸ் லிமிட் இல்லையா இந்த காஃபிங்கிறது கூட ஒரு அளவு குடித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு மேலே குடிக்கும்பொழுது அமிர்தமும் விஷம் அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் அமிர்தமும் விஷம் அப்போது ஒரு ஒரு கேலி பண்ணுறது கிண்டல் பண்ணுறது கலாய்க்கிறதுல கூட ஒரு லிமிட் வச்சுக்கணும் அந்த லிமிட்டை மீறி போகும்பொழுது சாமியார் மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வர்றது எனக்கு இது வந்து என்ன தோணுச்சுன்னா மற்றவங்கள யாரையுமே அந்த அளவு ஒரு கிண்டல் அடித்து பேசி ஒன்றும் பண்ணலை என்கிட்ட அந்த அந்த உரிமை எடுத்துக்கும்பொழுது நான் ரொம்ப உரிமை கொடுத்துட்டேனோ அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு தோணுச்சு ஓகே உங்களுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் வேறு யாருக்குமே இந்த மாதிரி சொல்லலை நான் ஏன்னா இன்னமும் மனசுலேயே வச்சுக்கிறதுல வந்து அர்த்தம் இல்லை குட்டிடுங்க சார் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா நான் சந்தித்ததை நான் சொன்னால் தானே மக்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக இல்லையா அதனால் சொல்கிறேன்னா ஸோ அது ரொம்ப லிமிட் தாண்டி போகிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு அதனால் ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு எனக்கு சொல்லி டேரெக்டாக அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கலாம் நான் சொன்னேன் சாண்டி இதுக்கு மேலே எதுவும் பேசாத நீ நீ இதுக்கு மேலே நீ கலாய்க்கிற மாதிரி இருந்தாக்க என்கிட்ட பேசவே பேசாத ஏன்னா என்ன நீ நான் ஓன் நல்லது தானே நான் பண்ணுறேன் உனக்கு தானே நம்ம நைனா அது பண்ணுறேன் இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் சில சமயம் முடியல சாண்டி என்னால் வேண்டாம் பண்ணாத அப்படின்னு அதே மாதிரி அன்றைக்கி ஒரு நாளில் வந்து நான் ரொம்ப ஃபீலிங் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ஃபீலாக இருக்கும்போது நான் தனிமையில் தான் உட்காந்துருப்பேன் போய் அந்த ஸ்விமிங் பூல் கிட்ட அந்த ஃப்ரூட்டி சேரில் தான் உட்காந்துட்டு அப்படி பார்த்துட்டு இருப்பேன் அங்கேயிருந்து நைனா நைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவேன் ஆனால் பட் நான் மனசுக்குள்ளே வேதனை பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் என் மனைவி இறந்து போய் ரயிலில் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போய் ஒரு மூன்றாவது நாலாவது நாள் வந்து என்னை விகடனில்
அப்படி ஒரு பெருந்தன்மையாக நான் வந்து அதை ஏற்றுக்கிட்டு அதை நான் சாண்டியோடு அப்படியே விளையாடிக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அந்த விளையாட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா என்னமோ ஒரு விளையாட்டு விபரீதம் விபர விபரீதமாகும்னு அந்த மாதிரி லெவலுக்கு போயிடக்கூடாது சாண்டியோட அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் ஒரு மாதிரி கொஞ்சமாக வார்த்தை சொல்லி முடிச்சுட்டேன் ஓகே ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ராஜேஷ் வைத்தியா சார் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் மோகன் சாருக்கு இன்னொரு முகம் இருக்கு ரொம்ப கோவமான முகம் அது காமிச்சா யாரும் தாங்க மாட்டாங்கண்ணா அமைதியா இரு வயசுக்கு மரியாதை கொடுங்க ஸோ அதை ஒன்றும் கண்டினியூ பண்ணியிருந்தா ஒன்றும் பயங்கரமாக இருந்தது இந்த கிண்டல்லாம் திருப்பி வந்திருக்காதுன்னு தோணுது அதுக்கு ஏற்கனவே நான் இன்னொருத்தங்களுக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் வந்து நான் கோவப்படலை மீராவுடைய கோபத்தை அடக்கணும்னு பார்த்தேன் பிகாஸ் எனக்கு தெரியுது எல்லாரும் வந்து மீராவை கவர்னர் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது ஓகே அதாவதுமா ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையுமே நல்ல குணங்களும் இருக்குது கெட்ட குணங்களும் இருக்குது நம்ம எதை எடுத்துக்கணும்னு தான் பார்க்கணும் அவங்க நல்ல குணத்தை எடுத்துக்கலாமே கெட்ட குணத்தை கொண்டு போய் என்ன பண்ண போகிறோம் வயசுக்கு மரியாதை கொடுத்து பேச பேசிக்கிட்டே இருக்காது கொஞ்சம் நேரம் அடக்கி உட்கார் அப்படி உடனே அதுக்குள்ளே பார்த்தா ஒரு அப்படியே மயான அமைதி ஆகிடுச்சு அப்படியே எல்லோரும் வந்து இனிமேல் என்னையே பார்த்தாங்க இன்னும் அவங்களால் ஒன்றுமே பேசாத மாதிரியும் ஒன்றுமே பயங்கர ஷாக் ஆகிடுச்சு மோகன் சார் இவ்வளோ கோவப்படுவார் ஆமாம் ஆ நாங்க நான் போயிட்டேன் ஓகே சார் ஸோ இப்போ ஒரு மூணு கேள்வி சார் கன்ஃபெஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் மோகன் வைத்தியா ஓகே முதல் கேள்வி மோகன் வைத்தியா சார் இப்போ வெளியே பேசிக்கிறாங்க அது உங்ககிட்ட கேட்குறோம் ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் பற்றி நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த விஷயத்தை பற்றி மோகன் சார் தான் அடுத்த ஸ்னேகன் இன்ஃபேக்ட் ஸ்னேகன் என்ன பண்ணார் கூட எனக்கு தெரியல மேபி அவங்க அந்த ஹக் பண்ணுறதுக்காக ஆக்சுவலி அதை சொல்லுங்களேன் கட்டிப்பிடி கட்டிப்பிடி வைத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க சொல்லுங்கப்பா மக்களே சொல்லுங்கள் கட்டிப்பிடி வைத்தியா பண்ணுவார் அதனால் அவர் கட்டிப்பிடி வைத்தியார்னு வாங்க ஸோ அடுத்த ஸ்னேகன் வந்து மோகன் வைத்தியா சார்னு வெளியில் மக்கள் பேசுகிறாங்க சரி இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஸ்னேகன்னு சொல்றத விட நான் மோகன் தான் ஸ்னேகன் ஸ்னேகன் தான் மோகன் மோகன் தான் ஸ்னேகனை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவர் என்ன மாதிரி கேரக்டர் கூட எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் அவரோட பழகினது இல்லை அவரோட நான் பேசினது இல்லை அதனால அவரை பத்தி வர விமர்சனம் உண்மையா பொய்யா கூட எனக்கு தெரியாது புரியுதா ஸோ மக்கள் வந்து ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஸ்னேகன் மோகன் மூக்கு நோண்டி மோகன் என்னன்னு போடுறாங்க மூக்கு அரிச்சா சொரிய தான் சொல்லிவாங்க எப்படி சொல்லிவாங்க நீங்கள் சொல்லி மாட்டீங்களா கண்டிப்பாக எல்லாருமே எல்லாருமே செய்யறது தானே எல்லாருமே எல்லா இடத்துலையும் அரிப்பு வந்தால் சொரிய தான் சொல்லிவாங்க பின்ன கண்ணில் ஏதாவது பூச்சி இருக்க மாதிரி இருந்தால் அப்படி இப்படி பண்ணுவாங்க வேணா கண்ணை நோண்டிக்கிட்டே இருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா பல்லு ஏதோ ஒட்டிக்கிட்டேன் எடுக்க தான் எடுப்பாங்க இதெல்லாம் மனிதனுடைய இயல்புமா ஓகே மூக்குன்னு இருந்தால் ஓட்டன் இருக்கு அரிச்சா சொரிஞ்சு கண்ணும் தானே நான் ஏதாவது அங்கேருந்து எடுத்து உன் மேலே தடையினா இல்லை உங்ககிட்ட காமிச்சேனா இதெல்லாம் அதை வேற ரவுண்ட் அப் பண்ணி வேற பார்த்திருக்கலாம் மோகன் வைத்தி அவன் மூக்கு நோண்டி விவரம் அப்படின்னு போடுறான் நீ உனக்கு பிடிக்கலன்னா பார்த்துட்டு விட்டுற அதுக்கே கமெண்ட் அடிக்கிறேன் இல்லை மூக்கு நோண்டி வைத்தியா என்ன இதே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வாழ்க்கையில் வேற ஒன்றுமே பண்ணலையாண்ணா இந்த இந்த மீசை எப்படி நம்ம உங்களுக்கு மீசை இல்லை எங்களுக்கு இருக்கு இப்படி உள்ள போயிடும் குறுக்கு குறு குறுக்கு எப்படி போ சட்டுன்னு அதுக்காக வேற அர்த்தமா கிண்டல் அடிக்கிறவனுக்கு அதே தான் வேலை பொழப்பு இல்லாதவன் தான் கிண்டல் அடிப்பான் அதை நல்ல விஷயமா எடுத்துக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இது இதே கேப்பனா செகண்ட் கேள்வி கேட்டுருந்தேன் சார் அதுக்கான ஆன்சர் இப்போ வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ செகண்ட் கன்ஃபெஷன் கேள்வி என்னன்னா மோகன் சார் இப்போ நீங்கள் உள்ள ஹக் பண்ணுறதையும் சரி இல்லைனா இப்போ சேரன் சார் லாஸ்ட்லி ஆகிட்ட அவர் செல்லமாக ஒரு பொண்ணுன்னு சொல்கிறதையும் வெளியே வந்து தப்பாக போர்ட்ரேட் பண்ணி தப்பாக பார்க்குறாங்க மக்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க வேறு எண்ணத்தில் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் வெளியே வந்து கண்டிப்பாக அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இதுக்கு பதிலும் சொல்லிட்டேன் எல்லாருக்கும் தப்பாக போட்டு ஆகுது எதனால் நினைக்கிறீங்க அது மக்கள் அவங்கவுங்க மைண்ட் செட்டை பொறுத்து இருக்கா டெஃபினெட்லி அதே தான் பதில் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அவங்களுடைய பார்வையில் என்ன தெரியுதோ அது தான் ஓகே அதனால் அவர்களுடைய கேள்விக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணுங்கிற அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் யாருன்னு நாங்கள் எப்படிப்பட்ட மனுஷங்களும் எங்களுக்கு தெரியும் என்னை சேர்ந்தவர்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னை பற்றின தெரியும் என்னை குழந்தையிலேருந்து பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு எல்லாரையும் விட எனக்கே என்னை பற்றி தெரியும் இப்போ நான் ஹக் பண்ணி முத்தம் கொடுக்கும்போது அதை வந்து தவறாக நினைக்கும் ஒரு பெண் வந்து கண்டிப்பாக அதை அவாய்ட் பண்ணி என்னை விட்டு தள்ளி போயிடுவாங்க அடுத்த முறை நான் கிட்ட சென்றால் கூட சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க அதை வந்து தவறாக நினைக்கல
புரியுதா ஸோ நான் அவங்கள அப்படி கட்டிட்டு அப்படி நெத்தியில் முத்தம் கொடுக்கறது கூட கண்ணானை கண்ண பாட்டுக்கு இணையான ஒரு விஷயம்தான் அது உண்மையான ஒரு அப்பா பாசத்தில் தான் நான் அதை பண்ணினே தவிர சத்தியமாக எந்த ஒரு எண்ணமும் கெட்ட எண்ணங்களும் கெட்ட நோக்கங்களும் தோணி நான் பண்ணவே இல்லை அதை நான் திரும்ப திரும்ப எல்லா இன்டர்வியூலையும் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நான் ஓகே அதனால் சொல்லுவாங்களே கண்ணால் பார்ப்பது போய் காத்தால் கேட்பது போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் விசாரிச்சுட்டு இருக்கீங்க நான் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த அளவுக்கு உள்ள சந்தோஷமாக இருந்திருக்கீங்க சார் ஈவன் ஃபாத்திமா அவர்கள் ஹெல்மெட் ஆகும்போதும் சரி வனிதா ஹெல்மெட் ஆகும்போதும் சரி அதிகமாக ஃபீல் பண்ணி எழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் பட் நீங்கள் வெளியே போகும்போது நீங்களே இன்ஃபேக்ட் அங்கே உள்ளேயும் சின்னதாக கோவப்பட்டிருந்தீங்க போகும்போது எல்லாருமே ஓகே நான் நான் பார்த்து போயிட்டு வாங்குன்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க பெருசாக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணல ஓப்பனாக சொல்லலன்னா ஸோ அந்த விஷயம் உங்களுக்கு சின்னதாக கஷ்டமாக இருந்துச்சா கஷ்டமாக இல்லை அவங்க வருத்தப்படாதது எனக்கு ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம் தான் எதனால சார் வருத்தப்பட்டு என்ன ஆகப்போகுது அதனால இப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம கூட ஒரு முப்பது நாள் நம்ம கூட இருந்திருக்காரு ஒருத்தர் போராடும் போது அந்த சின்ன கஷ்டம் இருக்கும்ல கொஞ்ச நேரம் வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அப்புறம் நார்மல் ஆகிட்டு இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் அதே தானே ஓகே இன்ஃபேக்ட் வந்து நம்ம லைஃப்லேயே வந்து ஒரு டெத்துன்னு ஒன்று நடந்துச்சுன்னா கொண்டு போகிற வரைக்கும் அழுதுகிட்டு இருப்போம் அடுத்த வேலையை நம்ம பார்க்கணும் தானே அவங்க அழுதுகிட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தால் என்ன நடக்க போகிறது மோகன் வைத்தே திருப்ப உள்ளே வரப்போகிறது இல்லை ஆனால் மோகன் வீதை இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே இப்போது அது எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கு நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்க அந்த எபிசோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பாக இருந்துச்சா இல்லை கொஞ்சம் கோவம் இருந்துச்சா இவன் ரெண்டும் இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் அந்த ஜெட்டிலாம் காட்டும் போது நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு என்ன இப்போலாம் இப்போ அந்த நிஜார் சட்டையெல்லாம் என்ன எடுத்துப்பா நீங்கள் வேற அதையே எடுத்து போட்டுட்டு அவன் என்னையே கலாச்சிக்கிட்டு இருக்கான் வரட்டும் வெளியில் படவா வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இந்த விஷயம் போ போய் போய் வேணுட்டே கேர்ள்ஸ் வேணுட்டே ஹக் பண்ணுறது கிஸ் பண்ணுறது தர்ஷன் ரொம்ப என் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ சாண்டி நிறைவேற்றிக்கிறாரா அவரோட ஆசையை இல்லை இல்லை நிறைவேற்றுறதுன்னு இல்லை இல்லை அதான் நான் ஒரே விஷயம் சொல்கிறேன் எல்லாமே எல்லாமே நல்ல குழந்தைகள் தான் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக இந்த லவ்ன்ற விஷயமும் உள்ள ஃபன்னாக தான் போதா இல்லை அது சீரியஸாக போதா அதுவும் ஃபன்னு தான் அதுவும் ஃபன்னா தான் இல்லை ஒன்றும் உண்மையே கிடையாது லாஸ்ட்லியா கவின் லவ்வே இல்லை அது நோ கமெண்ட்ஸு இது இது அதாவது நோ கமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் அது உண்மை இல்லை அவ்வளோதான் நான் அதெல்லாம் உள்ளே நீங்கள் நோ கமெண்ட்ஸ் மாதிரியே எடுத்துருக்கீங்க அந்த விஷயத்துக்கு தள்ளிடவே ஓடிட்டு இருந்தேன் எனக்கு தெரியும் அது உண்மை இல்லைன்னு தெரியும் வெளியே வந்தால் எதுவுமே ஆமாம் அவங்களே பேசிக்கிறாங்க அவங்களே அழுதுக்கிறாங்க அவங்களே சமாதானம் ஆகிக்கிறாங்க திருப்பி பேசிக்கிறாங்க திருப்பி ஆடுறாங்க திருப்பி சமாதானம் ஆடுறாங்க இதில் நமக்கு என்ன வேலை இருக்குது ஓகே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நீ எம்மா எங்களை என்னுடைய பையனாக நீங்கள் இருந்துட்டு வந்து அப்பா நான் லவ் பண்ணேன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்க பண்ணுறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தால் லவ் பண்ணுன்னு சொல்லுவேன் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணுறேன்ப்பா நான் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணுறேன்ப்பா கட்டிக்கோ கஷ்டப்பட போகிறது நீ தான் எனக்கு என்ன வந்துச்சு இல்லைங்களா என்ன மக்களே கரெக்டாக நான் அவர் கேள்வி இது பதில் ஆ ஆனால் நான் அவங்களையும் வந்து மு முத்தமிடுவேன் மாமனாருங்கிற ஒரு சூப்பர் சார் அங்கேயும் அப்பாவாயிடுறேன் இல்லையா கண்டிப்பாக ஸோ கடைசி மகள்னு தான் சொல்கிறோம் வீட்டின் மகளுக்கு அடுத்த மகள்னு தான் சொல்கிறோம் நம்ம ஓகே அதனால் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டால் அவங்களே என் குழந்தைங்க தான் எங்கள் பிக்பாஸ் வீட்டில் அழகான ஆறு பெண் குழந்தைகள் இருந்த க இருக்காங்க எனக்கு ஒரு சிநேகிதியாக நல்ல ஒரு தோழியாக ரேஷ்மா இருக்கா கேள்வியில் இருக்கோ கேள்வி இருந்துச்சு எல்லாருமே மகள் எதுக்கு ரேஷ்மா மட்டும் தோழின்னு சொல்றீங்க நல்ல ஒரு தோழி ஏன்னா வயசுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதனால ரேஷ்மா இஸ் நாட் மற்றவங்க வயசு அதனால தான் கேள்வி நான் நம்மளுக்கே ஒரு இல்லை உண்மையாக அது தான் உண்மையாக அது தான் ஏன்னா உண்மையாக பார்க்கும்பொழுது நான் வந்து எவிக்ஷனில் வந்துட்டேன்னு உடனேயும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் க தண்ணி கண்ணிலேருந்து வந்து அழுதது ரேஷ்மா இப்போ நேற்று கூட ஒன்று கவனிச்சிங்களா தெரியல இத்தனை விஷயம் நடந்துருக்கும் பொழுது சாண்ட்ரியா மோகன் சார் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இதை தப்பாக எடுக்காதீங்க அவர் பைத்தியக்காரன் என்னமோ பைத்தி மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு கத்துறா அப்பா அடா நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி உண்மையாகவே எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஏம்மா குடும்பத்துக்குள்ளேயே இது பேசுகிறோமேம்மா புறம் பேசுகிறோம் புறம் பேசுகிறோம் அப்படின்னு ஒரு குடும்பமாக மாறிடுச்சா இல்லை சும்மா கண்டஸ்டண்டாக கண்டஸ்டண்ட்னு எடுத்துக்கிறாங்களா சார் வெளியே சொல்லுவாங்க எங்க குடும்பம் குடும்பம் உள்ளுக்குள்ள ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு குடும்பம்னா பிரச்சனை இருக்கும் குடும்பம் குடும்பம் நிறைய சொன்னது நானு கண்டிப்பா நான் உண்மையா
ஒரு இந்த சாப்பிடும் பொழுது சரி சமைக்கும் பொழுது சரி ஒரு டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணது எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் ஒன்று சேர்ந்துக்கிறீங்க எல்லோரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக இருக்குதுன்னு சொன்னார் ஓகே சப்போஸ் திருப்பி உங்களை பிக் பாஸ்க்குள்ளே ஒரு திருப்பி ரீஎன்ட்ரி அனுப்புறீங்க யாருனா ஒருத்தருக்கு ஓடிடுவேன் ஸோ அடுத்த வாரம் அனுப்புகிறாங்க யாருனா ஒருத்தர்கிட்ட போய் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு வந்தோம்னா யார்கிட்ட கேட்பீங்க என்ன கேள்வி கேட்பீங்க நல்ல கேள்வி இது சாண்டி கிட்டே கேட்கலாம் சாண்டி கிட்ட தான் கேட்டேன் ஏண்டா ஏன் நீச்சா சண்டே போட்டுட்டு என்ன பண்ண மாதிரி பண்ண படவா பயில ஒன்று அடிக்கிறதுக்கு தாண்டா வந்து நீ வேற விட்டு போயிட்டீங்களா சார் ஞாபகார்த்தமாக பிக் பாஸ் வீட்டு இல்லைம்மா துவச்சி எல்லாம் நாங்கள் உட்காந்து குமுக்கி குமுக்கி இல்லை துவச்சி உணர்த்திருக்கோம் கையால் அது மறந்து போச்சு எனக்கு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அது பொட்டியில் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கும் பொழுது இன்ஃபேக்ட் முகேன்லாம் ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தான் நைனா பெரிய ஒரு நாமம் பண்ணி பொட்டியில் வச்சு அமுச்சு விட்டுலாம் அப்படின்னா டே இதெல்லாம் பண்ணி அதான் மாட்டி விட்டுறத பேசாமல் இருடா ஸோ சூப்பராக பதில் சொன்னீங்க கடைசி அந்த சாண்டிக்கான பாடலோட நம்ம இன்டர்வியூ முடிச்சுக்கலாம் சார் நைனா ஓ நைனா நீ வெளியே போறியா நைனா நானே இப்படி கேட்டுன்னுக்கிறேன் அட பாவிகளாக இப்படி வேறு உருவாக்கி வச்சுருக்கீங்களா எத்தனை நாளாட மனசில் இப்போ வச்சுருந்தீங்க இந்த மாதிரி நைனா நைனா சும்மா பாடணும் உண்மையெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சுல்ல பார்த்துக்கிறேன் வெளில வாங்கடா பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த வாரம் எவன் வந்தாலும் விடுறது இல்லை வெளியில் வரட்டும் பயலுக்க ஆனால் ரேலா நான் வந்து அவங்க எல்லாரையுமே ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அதை விட பிக் பாஸ் ஹவுஸை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஸோ சீக்கிரமாக உங்களோட ஏதோ கன்சிடர் பண்ணி வைல்ட் கார்டு ரவுண்டில் அனுப்ப வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் தேங்க்யூ 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 சார் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த மாதிரியான சினிமா அப்டேட்ஸ்க்கு சினி உலகமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி நோட்டிபிகேஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளி